上去，跟他打。嗨！赤满，以多欺少，算什么本事？哈哈哈！刚才所有人都听到了，是你自己一个人要打十个的。我成全你。不要怕，跟他们打，他们人越多，就越要主动出击。只有这样，牵着他们的鼻子。你才有可能打赢对手。哼，说得好，给我上！这里还不知道我们这监狱里面的规矩。这里不是监狱，是比武场。从明天开始，我们这里天天比武。如果说你们当中有任何人赢得了所有的人，就有资格跟我们皇军过招。如果能比得过我，我就放他出去，包括你。你们都知道，只要有人能够打败所有的犯人，最后
，再打败我们皇军的勇士，就能够获得自由。你们，谁先上来挑战？杜师傅，您不上吗？哼哼，你们这帮人平时不是挺能的吗？怎么现在都怂了？放屁！老子先来，开门。<笑>这出戏你觉得怎么样啊？过瘾。不过，我更想看到无影商场。<笑>我跟你想的一样。玄君，把无影叫出来。嗨，把无影放出来。
，快点，上去。再开始精彩！以后每到你上场，我都会过来捧场的。哼，记住，你要好好的活着，因为你最后必须死在我的手上。啊！<笑>好了，今天的比赛就到这里，明天继续。
本场比赛，韩江胜。下一场。行，野狼，无语。他们四个人是这两天的胜者，最后的决赛由他们来比。等一下，我们用抽签来决定谁是谁的对手。
哎，黑木君，你看，这无影对上杜建刚，会是什么结果呢？喂，无影，明天有好戏看了。你的对手很强大，我要看看你究竟是怎么被别人打死。啊！我跟林启阳长官，我要换牢房。我再给他住一个牢房，我吃不进饭去。你说什么？再说一遍。我要换牢房。你你打我，你打我，明天不上兵武场。哎，怎么回事？长官，这吴影非嚷着要换牢房，说不换，明天不上场。这些人，上了场还不知道能不能活着回来。哎呀，你就随着他们的愿，让他们换吧。啊，是，你认我，你认我，走，快点，进去。快进去！呃，杜老先生。今天我在擂台上看见你功夫了得，你是哪一门哪一派的？哦，八卦门。哦，我们的武功传承于董海川一派，用的是八卦幽魂掌。哦，哎，杜老先生，你你功夫这么厉害，怎么被人家抓进来了？不能提呀、啊！这小鬼子把我的武馆给封了，还莫名其妙的把我给抓到这儿。哎，国土沦丧了。你说，咱中国人是空有一身，毫无意义啊，还任人宰割，真是啊！杜老先生，你这句话说的太对了。小鬼子一日不杀完，中国人永无宁日。小伙子，哎，你怎么进来的？杜老先生，不瞒您说，我就是新四军。前一阵子，杀鬼子受伤了，被他们抓进来了。哦。还说啊。你也是条汉子，过奖。我也该放你一马，可进了这里，谁不想出去啊？啊，是啊。我看这样吧，咱们明天全当是以武会友，啊，点到为止，怎么样？哼，那多谢杜老先生啊。杜老先生，嗯，我有个不情之请。嗯。能否让在下看一下您的胳膊？为什么？据说这个武功深厚的人呢，从胳膊上就能看出来。嗯。嗯。这练武之人啊，讲究的是内练一口气。
外练筋骨皮，啊，这练功练久了，这胳膊腿自然就跟别人不一样了。嗯，瞧瞧，是。今天的四强赛，第一场，韩江胜。接下来进行第二场，由吴颖对阵杜建刚。走，小伙子，嗯，你出去后一定要多杀鬼子。杜老先生，您放心，我出去后一定多杀鬼子。嗯，哎，您这话什么意思？哈哈哈哈，我想送你一程。杜老先生，咱们可说好了，您可千万别手下留情啊！<笑>你出去后会比我有作为。看什么？听我的，没错。走吧。<笑>我觉得吴影一定不是杜建刚的对手，看他最后是怎么死的。比赛开始。
完掉了。这就是跟皇军作对的下场。如果有人敢学他，就是死路一条。明天比赛继续，你，吴影，对着你，很僵。是最精彩的决赛，对阵的双方是吴影、韩江。你们双方的胜者将有资格和赤坂少佐或者黑木少佐过招。比赛开始。就是夏云峰。
。这些文物是我从华东地区搜集过来的。学子啊，你是越来越能干了，在这么短的时间里，能搜集这么多古董，不容易啊。这些好东西留在中国可惜了。我打算把它们运到上海，然后运到我们大日本帝国。嗯，很好。何相，您的电话。我是旧山刚夫。啊，什么？这是真的吗？哎呀，真是太好了！哎，你们马上把他送到成田仓库来，啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哥哥，什么事情这么开心啊？学子，你给我带来了好运啊！嗯，我们黑龙会的那个内奸夏云峰已经抓到了，我让他们马上送到这里来。亲手砍了他的脑袋，学子在这里恭喜哥哥了。我去联系霍伦，马上回来。嗯。少佐，抓到黑龙会内奸的事情，我已经转告鸠山君了。鸠山君怎么说？他要我把这个夏云峰押到成田仓库去。好，马上把他押走。嗨，把他押走。嗨，走，走，走，走，走，走，走，走，等等，我也要去。你去干什么？我去领赏啊！这个人是因为我才暴露的，我给你们立了功，我不应该领赏吗？你这个猪脑袋，竟敢跟红军讨要赏钱！其实吧，我早就知道他是黑龙会的，所以我才撕开他的袖子让他暴露，而且我还知道很多黑龙会的秘密。你们不让我去，不怕我泄密吗？吴莹。你要清楚，我们皇军想杀死你的话，这就如同捏死一只蚂蚁一样简单。我们会怕你吗？黑慕容，你就是个王八蛋。不行。一定会让你死得很难看！把他带走，带走，嗨嗨，走走走。无影，你想出去可以，但是有一个条件，你只要打得过黑木少佐，我一定放了你。
夫。哦，不不不，我应该叫你夏云峰才对。没想到吧？我们又见面了。用你们中国人的话来说，这叫天网恢恢，疏而不漏。秋山，你别得意的太早了。这是我们中国人的地方，你们早晚都得滚回去。报告，死到临头还敢嘴硬。嗯、水元君，辛苦你了，请你回去替我谢谢赤坂少佐和黑木少佐。好，告辞。等这一天很久了，今天我会亲手杀死你。黑木头，我看你是记性不太好，你忘了当年我们师爷和我们陆大哥是怎么的打下山崖的？今天我让你再死一次！别怪我没给你机会，你去死吧！该怎么处置你呢？随你的便。很好。本来我想要把你大卸八块，仔细一想，你也是个不错的对手。我决定仁慈一点，给你来个痛快，我就把你的脑袋砍回去。我们黑龙会绝不允许有叛徒存在。废话真多。要动手就快点
，我打赢了，放我出去。你想出去啊？你先打赢我，我再放你出去。说话不算话，滚石！这里我说了算。
是什么叛徒？中国人。呀！啊我应该叫你夏云峰才对，没想到吧？我们又见面了。用你们中国人的话来说，这叫天网恢恢，疏而不漏。哼，鸠山，你别得意的太早了。这是我们中国人的地方，你们早晚都得滚回去。放了。我还敢嘴硬！嗯、史延军，辛苦你了，请你回去替我谢谢赤坂少佐和黑木少佐。好，告辞。
胡莹，我等这一天很久了。今天我会亲手杀死你。黑木等，我看你是记性不太好。你忘了当年我们师爷和我们陆大哥是怎么把你打下山崖的？今天我让你再死一次。别怪我没给你机会，你去死吧！我该怎么处置你呢？随你的便。很好。本来我想要把你大卸八块。仔细一想，你也是个不错的对手。我决定仁慈一点，给你来个痛快。我就把你的脑袋砍回去。我们黑龙会绝不允许有叛徒存在。废话真多，要动手就快点不算话！滚石，这里我说了算。
，今天跟他们拼了，他们拼了，杀一个算一个，杀两个，我们赚了。好，弟兄们，好，吴宇说的对，跟他们拼了。
是什么叛徒？中国人。呀！啊啊学子。